السلام علیکم نجوم اسٹوڈیو سے رضا عسکری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم منتھلی ہارسکوپ میں بات کریں گے برج جدی کے حوالے سے کیپٹیکون برج جدی والوں کے لیے انیس اپریل سے لے کر بیس مئی تک یہ مہینہ کیسا رہے گا انیس اپریل سے بیس مئی بنیادی طور پر شمس کے برج سور میں ٹرانزٹ کے آیام ہے اور شمس کے ٹرانزٹ کی بنیاد پر ہی میں یہ ماہانہ اور اس کو پیش کیا کرتا ہوں اور اسی حوالے سے یہ تاریخوں کا انتخاب کیا گیا ہے نئے آنے والے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بر وقت مل سکیں اور آپ لمحام نئی انفارمیشن اور آسٹرولوجی کی جتنی بھی انفارمیشن ہیں ان سے اپڈیٹ رہ سکیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا بڑھتے ہیں ہم جناب کیپریکون کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا کیپریکون آپ کا ذاتی ستارہ سہل اس وقت برج ہوت میں گردش کر رہا ہے پائسز میں گردش کر رہا ہے تیسرے گھر کے اندر زہل کی تیسرے گھر کے اندر موجود کی آپ کے لیے کسی قسم کے لیے کسی کسی بھی طرح پر نقصان دے نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے ذائچے میں پائسز ایک آبی برج ضرور ہے لیکن پائسز مشتری کا گھر ہونے کی وجہ سے یہاں پر زہل کو کسی قسم کے کوئی بہت زیادہ نقصانات نہیں ہوتے ویکنس نہیں ہوتے کوئی اس قسم کی کمزوری نہیں درپیش آتی زہل یہاں پر سال گزشتہ سے داخل ہو چکا ہے اور ابھی مزید یہاں پر قیام کرے گا اگر ہم دیگر سیارگان کی نظرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں برج جدی کے حوالے سے تو جدی والوں کے لیے اس مہینے میں جو زہرہ کا اطارت کا اور مریخ کا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے ان تین ستاروں کا ٹرانزٹ آپ کے لیے تبدیلی لائے گا زہرہ بنیادی طور پر آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور یاد رکھیے گا یہ پانچویں اور دسویں گھروں کا حاکم ہو کر کے زہرہ اس مہینے میں مثبت اثرات دینے جا رہا ہے برج جدی والوں کے حوالے سے بڑھتے ہیں ہم تاریخوں کے حوالے سے دیکھیں گے کون سی تاریخ کو کون سے سیارے کی کیا نظر آپ کے لیے کیا ایفیکٹ لائے گی شمس بنیادی طور پر انیس اپریل سے لے کر بیس مئی تک آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں گردش کرے گا شمس آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر کا مالک ستارہ ہے آٹھویں گھر کا مالک ستارہ جب پانچویں گھر میں گردش کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو انویسمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے چونکہ آٹھواں گھر لاسس کا گھر ہوتا ہے مالی اخراجات میں اضافے کا گھر ہوتا ہے مالی نقصانات کا گھر ہوتا ہے اور پانچویں گھر کو ہم آپ کی سیونگز کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں ایکسٹرا آمدنی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ انامی اسکیموں جوا سٹا بیٹنگ کسی بھی ذریعے سے جو آپ ایکسٹرا آمدنی لے رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم پانچویں گھر کو مد نظر رکھتے ہیں تو آٹھویں کا حاکم جب پانچویں گھر میں یہاں قیام کرے گا تو اس ایک ماہ کے اندر آپ کے لیے نقصانات آئیں گے نہیں آپ خود نقصان کریں گے نقصان کس طرح کریں گے جلد بازی سے کریں گے تو کسی بھی طرح کی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ کا ذاتی ستارہ برج ہوت سے شمس پر باقاعدہ تیسری نگاہ رکھے ہوئے ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر صرف اور صرف آپ کو عقل سے اور اپنی ہوش سے کام لینا ہے عقل و ہوش سے اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان یا کوئی تکلیف رونما نہیں ہوگی انیس اپریل کو بنیادی طور پر یہاں اگر میں بات کروں گا ستاروں کے کران کے اور ستاروں کے ٹرانزٹ کے حوالے سے تو انیس اپریل کو یہاں اطارت کا اور زہرہ کا کران ہونے جا رہا ہے اطارت اور زہرہ کا یہ کران برچ حمل میں ہوگا آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا 
کسی بھی قسم کا اہل خانہ کے ساتھ خصوصا خواتین کے ساتھ اختلاف کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے چونکہ زہرا آپ کے ذائقے میں پانچویں اور دسویں گھروں کا مالک ہے اور اتارت آپ کے ذائقے میں چھٹے اور نوے گھر کا مالک ستارہ ہے تو یہ دونوں ستارے یہاں پر جب کران کریں گے تو آپ کا فوکس گھر کی جانب زیادہ ہو سکتا ہے اور اپنے کام کاروبار اور اپنے دیگر معاملات پر اگر آپ فوکس رکھنا چھوڑ دیں گے اور گھریلو معاملات کو سلجھانے کی طرف چلے جائیں گے تو یہ وقت آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے مالی نقصانات نہیں ہوں گے لیکن پریشانی کا باعث ضرور بنے گا ان دنوں میں آپ محتاط رہ کے اپنے معاملات کو دیکھیے گا انیس اپریل کو ہی مریخ مشتری کے ساتھ اور یورنس کے ساتھ تصدیس بھی بنائے گا اور مشتری کا اور یورنس کا آپس میں کران بھی ہوگا یہ تین ستاروں کی نظرات کنجوائن ہو کر کے آپ کے ذائقے کے پانچویں گھر میں ہونے جا رہی ہیں مریخ بھی یہاں پر جو تصدیس بنا رہا ہے وہ بنیادی طور پر تیسرے گھر سے بنائے گا اور یورنس اور مشتری آپ کے ذائقے میں پانچویں گھر میں موجود ہیں پانچویں گھر میں رہتے ہوئے مشتری براہ راست آپ کے لگن پر آپ کے برج جدی پر نوی نگاہ رکھے ہوئے ہے تسلیس کی نگاہ رکھے ہوئے ہے جس کو ہم ٹرائن کہتے ہیں ٹرائن کا یہ ایکسپیکٹ مشتری کا پانچویں گھر سے نائنتھ ہاؤس اور فرسٹ ہاؤس دونوں پر اپنے مثبت اثرات مرتب کرتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کیپری کون والوں کو پچھلے ایک سال میں ساڑھ ستی ختم ہونے کے بعد ریکوری کے حوالے سے بہت اچھے اوقات ملے ہیں اور اب بھی یہ اوقات جون تک ملتے رہیں گے اتارہ مریخ کی اور مشتری کی یہ جو تصدیس ہوگی تیسرے اور پانچویں گھروں کے درمیان یہ بہت اچھی اہمیت کے حامل ہوگی یہاں پر تعلقات کے حوالے سے شادی بیاہ منگنی کے حوالے سے اب کی گئی کوششیں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہیں لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ یہاں خفیہ طور پر کسی بھی مخالف کی طرف سے کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو بہن بھائیوں میں یا آپ کے اہل خانہ میں اختلافات کو جنم دے تو آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور کسی بھی قسم کی ایسی بات کو سن کر فوراً اشتعال میں یا غصے میں نہیں آنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے تعلقات خراب ہو جائے یہاں پر انیس تاریخ سے لے کر کم و بیش ستائیس تاریخ تک یہ جو نظر ہے بنیادی طور پہ مشتری کی اور یورنس کے کران کی یہ قائم رہے گی ویسے تو یہ سترہ اپریل سے ستائیس اپریل تک کے لیے ہے تو اور ستائیس اپریل تک کی یہ نظر یہاں قائم رہے گی اور آپ کے پانچویں گھر کے اندر آپ کو مختلف فوائد دے سکتی ہے انامی اسکیموں سے بھی اسٹاک مارکیٹ سے بھی سیونگ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا سامان تجارت لے کر کہیں چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو یہ فائدہ دینے والی ہے یہی چیز امپورٹ ایکسپورٹ والوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی اور چونکہ نوے گھر پر نظر پڑ رہی ہے مشتری کی یہاں پر اور نوے گھر پر پڑنے والی یہ نظر امپورٹ ایکسپورٹ اور بیرون ملک مقیم کیپریکون افراد کو بھی فائدہ دے کر رہے گی بائیس تاریخ کو شمس کی اور پلوٹو کی آپس میں تربی بنے گی بائیس تاریخ کو پلوٹو آپ کے ذائقے کے دوسرے گھر میں ہوگا اور شمس آپ کے ذائقے کے پانچویں گھر میں ہوگا دوسرے اور پانچویں گھروں میں بننے والی یہ تربی آپ کے انکم اور سیونگ ان دونوں معاملات میں عارضی طور پر کسی قسم کا ڈس بیلنس لا سکتی ہے اس کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے یا کسی کو روپیہ پیسہ دیتے ہوئے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں تیئیس چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس مئی تک یہاں پر باقاعدہ وہی مشتری کی اور یورنس کی نظرات رہیں گی جو کسی بھی طور پر بہت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدے مند ہی ہیں بات کریں گے ہم اٹھائیس انتیس اپریل کے حوالے سے تو یہاں مریخ اور نیپچون کا کران جو ہے وہ آپ کے ذائقے کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے 
मरीख और नेपचून का किरान आपके जायचे के चौथे घर में खानगी मामला में कुछ तलखियां ला सकता है लेकिन यही चीज आपको फायदा भी दे सकती है प्रॉपर्टी के हवाले से ऑटोमोबाइल्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से गाड़ी या घरेलू सवारी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे दिन आपको मैसर होंगे बात करते हैं उनतीस तारीख की तो उनतीस तारीख को जहरा बुनियादी तौर पर आपके जायचे के पांचवें घर में दाखिल हो जाएगा और पांचवें घर में दाखिल हो जाएगा ये दसवें घर का मालिक है दसवें घर का मालिक जब पांचवें घर में दाखिल होता है तो जायचे विलादत में तो ये एक योग बनाता है जिसे राजयोग से मिलता जुलता योग कहा जाता है ताहम यहाँ पर हम बात ट्रांजिट के हवाले से कर रहे हैं अगर ये चीज आपके जायचे में पहले से मौजूद है तो इस पर फोकस जरूर कीजिए और अपने लिए एक दुरुस्त रास्ते का इंतखा करें जिस पर चल करके आप कामयाबी हासिल कर सकें यहाँ कैरियर के हवाले से मुस्तबिल के हवाले से कोशिशें करने वाले तमाम कैप्रिकॉन्स को तमाम नौजवानों को तमाम जद्दी नौजवानों को यहाँ पर फायदा होने जा रहा है बेहतर असरा बेहतर औकात मिलने जा रहे हैं आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अपनी मनचाही समत में सफर कर सकते हैं और मनचाही फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं और वहां पर अपने कदम जमाने के लिए आपको जॉब भी मिल सकती है आप अगर पैरों ने मुल्क सफरात के हवाले से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सफरात भी दरपेश आ सकते हैं आपके पांचवें घर में मुश्तरी जहरा यस शम्स चार सितारे मौजूद हैं ये चारों सितारे मिलकर के आपकी तख्लीकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा कर रहे हैं इन सलाहियतों को मस्बत तौर पर गुरुए कार लाएंगे तो इन आप कामयाब हो जाएंगे इश्क मोहब्बत प्यार हर जवान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मसला चलता रहता है अगर कोई कैप्रिकॉन अफराद की लाइफ में इस तरह का मसला है तो उनको इश्क प्यार मोहब्बत के मामला के हवाले से बहुत अच्छा टाइम मिलने जा रहा है यहाँ जहरा उनतीस अप्रैल से लेके मई के आखिरी हफ्ते तक क्याम करेगा और इस क्याम के दरमियान आपको अच्छे खासे फायदे मिल सकते हैं बात करेंगे हम यकम मई दो मई और तीन मई के हवाले से तो यहाँ पर यकम मई को जहरा और प्लूटो दूसरे और पांचवें घर में तरबी बनाएंगे ये तरबी खैर कोई इतने ज्यादा मुश्किल असरा की नहीं होगी ताहम स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने सोच समझ कर कदम उठाना है दो तीन और चार मई की अगर हम बात करते हैं तो प्लूटो और मरी आपस में तस्दीस बनाएंगे प्लूटो आपके जायचे के दूसरे घर में है और मरीख आपके जायचे के चौथे घर में है दूसरे और चौथे घरों के दरमियान बनने वाली ये तस्तीस प्रॉपर्टी से ऑटोमोबाइल्स के फ्रोक से या पर अगर आप ब्रोकर बन जाते हैं या अगर आप प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट का काम करते हैं तो यहाँ पर आपके अकाउंट में आपकी इनकम में इजाफा होता नजर आता है और ये इजाफा आपके आने वाले वक्त पर बहुत ज्यादा अच्छे असरा मुरतब करने जा रहा है आपकी इनकम में आपके बैंक बैलेंस में इजाफा लेकर आएगा छह और सात मई के हवाले से बात करेंगे तो शम्स और जहल की आपस में तस्तीस बनेगी शम्स आपके जायचे के पांचवें घर में है जहल आपके जायचे के तीसरे घर में है तीसरे और पांचवें घरों में बनने वाली ये तस्दीस आपके करीबी ताल्लुक बहन भाइयों कजन छोटे बहन भाइयों और ऐसे अगर अफराद जो लाइक या डिसलाइक के हवाले से किसी को पसंद कर रहे होते हैं उनके हवाले से कोई भी यहाँ पर मुश्किल हो तलखियाँ हो नाराजगियाँ हो उनको ख़त्म करने के हवाले से यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे असरा मुरतब करेगी अगर इसको डीपली मैं यहाँ पर बयान करूंगा तो याद रख लीजिएगा पांचवें घर को मैं अगर असेंडेंट बना लू तो ये आपको दो सहबाब के जरिए से करीबी ताल्लुक के जरिए से रुपया पैसा और माली फवायद देने के हवाले से भी जहल और शम्स की ये नजर बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होने वाली है शम्स और जहल की नजरात जब भी बनती है ये किसी भी किस्म के अल्तवा में पड़े हुए कामों को तकमील की जानब ले जाने के लिए बहुत 
اچھی حیثیت کے حامل ہوتی ہیں ان نظرات سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور کوئی بھی ایسے پینڈنگ کے کام ہو تو ان کاموں سے آپ نے آگے بڑھ کر کے سمیٹ لینے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرنی ہیں سات آٹھ نو دس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی بڑی نظرات نہیں بن رہی ہیں آپ کے ساتویں گھر کے مالک کمر کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں پر کمر کی نظرات ضرور بنیں گی لیکن ان کو ہم آنے والے ہفتے سے ہفتہ وار ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا کہ عنوان سے آپ کو نیکس ویک سے ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی اور پراپر یہ سلسلہ آپ کو آگے چل کر کے ملتا رہے گا کمر کے اوپر ہم بات کریں گے ہفتہ وار ویڈیوز میں اور دیگر سیارگان پر ہم بات کریں گے منتھلی ہاروسکوپ میں بارہ تیرہ تاریخ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شمس یہاں پر یورنس کے ساتھ قرآن کرتے ہوئے یورنس کو غروب کر دے گا پانچویں گھر کے اندر یورنس کا غروب ہونا آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں تھوڑی سی کمی لائے گا عارضی طور پر دو سے تین دن کے اندر لیکن یہاں پر آپ نے کسی بھی قسم کی ایسی اپنی عقلی دلیل کو استعمال نہیں کرنا ہے جس کی بنیاد پر آپ پہلے کامیابیاں حاصل کر, سک, کر چکے ہوں تو یہاں پر ان دنوں میں آپ نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے کسی نئے تعلیمی ادارے میں داخل کروانے کے حوالے سے یا بچوں کا رشتہ یا ان کی منگنی کرنے کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو سوچ کر اٹھانا ہے یہاں پر تیرہ اور چودہ مئی کو زہرہ اور زحل کی بھی تصدیس بنے گی یہ بھی بہت اچھی ہے آپ کا تیسرا اور پانچواں گھر چوتھا گھر یہ تین گھر اس مہینے میں آپ کے لیے پورا فوکس رکھیں گے اور آپ کا نائنٹی پرسنٹ فوکس جو ہوگا وہ آپ کے پانچویں تیسرے اور چوتھے گھر پہ ہوگا مینس آپ کے بہن بھائی آپ کے والدین آپ کے اہل خانہ اور آپ کا پیار آپ کی محبت اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور آپ کی ایجوکیشن یہ نظر جو یہاں پر تیرہ چودہ مئی کو بن رہی ہے ایسے تمام افراد نیا تعلیمی سیشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے ایسے تمام افراد جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہوں ان تاریخوں میں اگر وہ اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو بچے کی کارکردگی پر پوری لائف کے لیے بہت اچھا اثر پڑے گا سترہ تاریخ کو شمس اور مشتری کران کریں گے اور مشتری یہاں پر پانچویں گھر کے اندر غروب ہو جائے گا مشتری یہاں دس سے پندرہ دن کا مہمان ہے آپ کے پانچویں گھر میں اور مشتری کی مہمان نوازی ضرور کیجئے گا یہاں پر اس حوالے سے کہ مشتری نے یکم جون کو آپ کے ذائقے کے چھٹے گھر میں داخل ہو جانا ہے اور چھٹے گھر میں داخل ہونے والا مشتری آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا چونکہ مشتری آپ کے ذائقے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کے بارہویں گھر کا بھی حاکم ہے اور آپ کے تیسرے گھر کا بھی حاکم ہے مشتری گو کے بارہواں اور تیسرا گھر ساد نہیں سمجھے جاتے لیکن بارہویں گھر کا حاکم جب چھٹے گھر میں چلا جاتا ہے تو آپ کو تمام حاصدین سے منافقوں سے دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور آپ اگلے ایک سال تک یہاں ایسی کسی بھی کاروائی سے محفوظ رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو خفیہ دشمنوں نے کسی مشکلات میں ڈال رکھا ہے مشتری یہاں کو سیو کر دے گا پندرہ تاریخ کو اتارت بنیادی طور پر آپ کے ذائقے کے پانچویں گھر میں داخل ہو جائے گا اتارت آپ کے چھٹے اور نویں گھر کا مالک ستارہ ہے ایک سات گھر اور ایک نحس گھر کا مالک ستارہ ہے لیکن نویں گھر کا مالک جب پانچویں گھر میں آ جاتا ہے اور یہاں دسویں گھر کا مالک ستارہ بھی پانچویں گھر میں ہے تو یاد رکھ لیجئے گا پندرہ تاریخ کے بعد سے آپ اگر بیرون ملک سفرات کے حوالے سے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوششیں کرتے ہیں تو وہ کوششیں کامیاب ہونے جائیں گی اور اگلے پورے ایک ماہ تقریباً تین ہفتے تک پندرہ مئی سے لے کر جون کے پہلے ہفتے تک آپ کو یہ جو بیس بائیس دن مل رہے ہیں ان دنوں میں آپ اپنی قسمت کے حوالے سے اپنی تعلیم ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بیرون ملک سفر کے حوالے سے 
एमिग्रेशन के हवाले से अगर कोई काम करेंगे तो यहां पर आपको कामयाबी मिलेगी सत्रह को होने वाला मुश्तरी का ये किरान अठारह जो मुश्तरी और शम्स का ये किरान जो मुश्तरी को ग्रुप करेगा अठारह तारीख को मुश्तरी तुलु हो जाएगा और इसके बाद अगर हम बात करते हैं उन्नीस मई की तो उन्नीस मई को शम्स की और नेपच्यून की आपस में तस्तीस बनेगी चौथे और छठे घरों के दरमियान शम्स जो पांचवें और तीसरे घरों के दरमियान शम्स की और नेपच्यून की ये तस्तीस बनेगी और ये तस्तीस भी आपके लिए ताल्लुक की बहाली के हवाले से मामला को रिकवरी करने के हवाले से रुपए पैसे के लिए नए दो सहबाब देखने के हवाले से बनाने के हवाले से बहुत अच्छी हैसियत के हामिल होगी इन आयाम में आपने फायदा उठाना है और आपने आगे बढ़ जाना है बीस मई को बुनियादी तौर पर शम्स आपके जायचे के छठे घर में दाखिल हो जाएगा आठवें घर का मालिक जब छठे घर में आता है तो ये सेहत के मामले से कुछ मुश्किल लेके आता है इस पर हम इनशाला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो कोई भी आप ऐसा काम इन दरमियान में मत कीजिएगा कि जो आपकी सेहत के लिए मुतासर कन हो राहु और कीतु के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ राहु यहाँ पर बुनियादी तौर पर आपके चौथे घर में मौजूद है और कीतु आपके जायचे के दसवें घर में मौजूद है राहु की मौजूदगी चौथे घर में और यहाँ पर मरीख का तीस अप्रैल से दाखिल होना ये आपके अहल खाना के दरमियान तलखियां तो लाएगा ही लाएगा लेकिन ये सेहत के हवाले से आपको मुतासर हो कर सकता है खाने पीने के निजाम में बहुत एहतियात रखिएगा वरना यहाँ पर अतारत चौथे घर में गैस्ट्रिक इश्यूज को जाहिर करता है और मरीख और अतारत मरीख और राहु अगर मिलते हैं तो ये आपको अल्सर की शिकायत भी दे सकता है आपके लिवर को डिस्टर्ब भी कर सकता है खून के मसाइल और स्किन के मसाइल को भी जन्म दे सकता है यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मोहतात रहेंगे दसवें घर में मौजूद कीतु आपको फिलहाल अपने मुस्तबिल से कहना चाहिए कि बेबहरा किए हुए है आप अपनी मुस्तबिल के लिए कोशिशें नहीं कर रहे हैं आपको यहाँ पर कीतु को अलग करते हुए अपने कारोबार पर अपने फ्यूचर पर अपनी जॉब के हवाले से अपने मुस्तबिल के हवाले से कोशिश करनी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि कीतु ने और राहु ने यहाँ पर अभी मजीद पूरा तकरीबन एक साल रहना है और कीतु के निकलने का इंतजार मत कीजिए कीतु की रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ इस किस्म के मसाइल दरपेश हैं तो आप अपने कमेंट्स की कमेंट्स में भी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं आप इस पर मैसेज करके भी कोई एक सवाल या दो सवाल जरूर पूछ सकते हैं मुकम्मल जायचे के लिए आपको फीस पे करना होगी मिलेंगे हम इन अगली वीडियो में हफ्तावार वीडियो में दुआ में याद रखिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा खुदा हाफिज